Assalamu alaikum everyone, it's me Ms. Sanya and today we are back with another lesson. As you all know that we have previously many lectures that we delivered on this platform, se, Checklu Studio, se, jin mein, uh, you can say like phrasal verbs the, ya phir, uh, on and off, you know, many things that we have done that we have done. Like for example, we have done a live talk series ki, in which we have invited multiple people. So anyways, today we are just starting with a new lesson that is direct and indirect speech. We have completed phrasal verbs and multiple things in the previous lectures. So today, that is about direct and indirect speech. Now, direct and indirect speech, if I talk about grammar, then grammar mein direct and indirect speech is a prominent and bohati ek important role play. Karta hai. Uska major reason is that if direct and indirect in your life, mein na ho, then I don't think so that you can you can move forward or you can do anything else, right? Reason kya hai uska? Reason ye cheez hai ki jab bhi aap kisi se communicate karte hain, ek to pehli cheez ye hai ki communication plays a very important role. Thik hai, koi bhi aisi cheez nahi hai jis mein aapki jo hai wo communication na ki jaye. Sahi hai? To it means ki communication is very important. Thik hai? Ab pehli cheez to aapki ye ho gai ki aapne jo hai wo communication ko karna hai. Thik hai? Acha. Iske saath saath dusri cheez ye ho gai ki jab aapne communicate karna hai to automatically aapne saamne wale insaan ko अपनी बात से रजामंद करना है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से ठीक है तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट की जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि काइंडली ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग बाय योरसेल्फ दैट व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट हैज बीन आस्क्ड राइट तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट की तो डायरेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि आप डायरेक्टली किसी इंसान से मुखातिब हैं और जब आप मुखातिब हैं तो उसको जितनी भी चीजें हैं वो आप डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करें ये चीज आपकी जो है वो बेसिकली कहलाती है डायरेक्ट स्पीच राइट लेकिन जब मैं बात करती हूं इनडायरेक्ट स्पीच की देन इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि आप उस इंसान से डायरेक्टली मुखातिब नहीं हैं आप जो है वो फॉर एग्जांपल आपने किसी और इंसान से बात की है एंड देन यू आर रिटर्निंग बैक टू दैट पर्सन और उसके पास पर आप वापस आकर जो है वो अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं राइट right? तो ये चीज जो होती है ये होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है तो दोनों में जो बेसिकली आपका डिफरेंस आता है तो वो आपका इन दो स्पीचेस का डिफरेंस आता है सही है अच्छा now let me talk about uh, let's just move forward aur isko jo hai wo mazid aur detail mein discuss karte hain ki kis tarike se hame is cheez se jo hai wo basically fayda pahunch sakta hai theek hai now moving towards the next slide just a second okay now when i talk about the next slide so you can see it over here ki yahan ke upar jo description diya hua hai is description mein bahut sari cheezon ki baat ho rahi hai theek hai let first me read about that what it is, is it and then i'll move forward direct quoted speech involves quoting the exact words uttered by the person direct ka matlab ye hai ki ek insaan ne jo directly koi statement kisi insaan ko boli ho ya fir uske jo direct words ho तो ये चीज आपकी जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है ठीक है विद एन इनवर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स या तो वो स्टेटमेंट इनवर्टेड कॉमास के अंदर होती है या फिर वो स्टेटमेंट जो होती है वो आपका कोटेशन मार्क्स में होती है ठीक है अच्छा एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो दोनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर जो सबसे ज्यादा वाजे फर्क नजर आता है तो वो इनवर्टेड कॉमास ओपन या फिर इनवर्टेड कॉमास क्लोज का फर्क नजर आता है जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में तो डायरेक्ट स्पीच में आपके जो इनवर्टेड कॉमास होते हैं वो बेसिकली ओपन होते हैं राइट लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपके जो इनवर्टेड कॉमास रहेंगे वो नहीं होते ठीक है तो ये एक मेजर डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में अब यहां के ऊपर आप देख सकते हैं देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन ओवर हियर any said i will be coming home tonight any ne ye cheez boli ke aaj raat ko jo hai wo ghar wapas aayegi sahi hai to ye cheez kya ho gayi ye cheez basically aapki kya hui ye aapki direct statement hai kyun kyunki any ne jis insaan ko ye cheez boli thi to wo direct person tha usne direct usse contact kiya aur usne ye statement deliver ki sahi hai acha now when i talk about indirect speech indirect ko reported speech bhi kaha jata hai aur jab main baat karti hu direct ki to direct ko reporting speech kaha jata hai theek hai dono mein ye fark hota hai acha 
indirect speech on the other hand does not have to be within court quotes or reported word to word yani ke indirect mein kya cheez hoti hai indirect mein ye cheez zaruri nahi hoti hai ke aap jo bhi statement ko deliver kar rahe ho usko aap jo hai as it is waisi hi deliver kare theek hai indirect mein aapki jo statement hoti hai wo basically change hoti hai sahi hai aur aap jo bhi statement ko deliver kar rahe hote hain to wo aap apne hisab se deliver kar rahe hote hain let's suppose ki agar maine kisi se koi baat ki hai theek hai तो मैंने जिससे जो भी बात की होगी तो जो जो इस तरह से जो भी बात होगी तो मैं आगे जाकर उस बात को उसी तरीके से डिलीवर करूंगी ये चीज जो है ये चीज आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है लेकिन हाँ इसमें ये चीज है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो आई एम कॉलिंग माई सिस्टर एंड आई एम से टू हर कि भाई आई हैव टू गो समेयर राइट अब मैंने क्या किया मैंने उसको बोला कि आप अम्मी को इन्फॉर्म कर देना सही है अब वो क्या करेगी वो ये चीज़ बोलेगी कि सानिया की मेरे पास कॉल आई थी और सानिया ने ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सानिया कहीं जा रही है और वो लेट हो जाएगी अब इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि मेरी जो स्टेटमेंट थी राइट तो मेरी स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर जो है वो बेसिकली सेम uh, रही यानी कि आगे जिस इंसान ने डिलीवर किया वो स्टेटमेंट सेम थी लेकिन सिचुएशन डिफरेंट थी क्यों मैंने किसी को अपनी नॉलेज ट्रांसफर की अपना स्टेटमेंट ट्रांसफर किया और उसने उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया ठीक है द रीजन व्हाई एम आई कीपिंग दिस लेक्चर मिक्स इन मैशअप ताकि आप लोगों के लिए ये चीज अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए क्योंकि पेपर्स uh, के लिए जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपका रोल प्ले करता है राइट right? अच्छा Now moving towards the next part to the next slide. अच्छा ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब देखिये इसमें भी ये चीज लिखी हुई है शी सेट दैट शी वुड बी कमिंग होम दैट नाइट इसमें भी अगर आप स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो आपको जो है वो इस स्टेटमेंट पे भी ये चीज दिख जाएगी कि वो डायरेक्ट आपको एक स्टेटमेंट नहीं बोल रही है वो आपको एक स्टेटमेंट इनडायरेक्टली जो है वो डिलीवर कर रही है सही है अच्छा Now, moving towards the next part. Okay. Now, when I talk about indirect speech or exclamatory sentences, sentences which express a state of joy or sorrow or wonder, is called exclamatory sentences. For example, "Hurrah! We won the match." "Alas! I failed the test." "Whoa! What a nice shirt it is." अब यहाँ के ऊपर आपने ये चीज देखी होगी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है जिसके अंदर आप अपनी हैप्पीनेस को या फिर अपना सौरो सौरो मतलब है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उदास हैं जब आप उदास होते हैं तो आप उस चीज को भी जो है वो दिखा रहे होते हैं ठीक है या फिर जब आप उदास नहीं होते हैं तो आप अपनी एक्साइटमेंट से भी उस चीज को जो है वो दिखा रहे होते हैं ठीक है तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी आ जाती हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में यानी कि आप अपने एक्सप्रेशन से अपने जो भी चीज आपके दिमाग में चल रही होती है आप उस चीज का इजहार करते हैं ठीक है अच्छा अब मैं इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ हुर्रा हुर्रा हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं राइट या फिर जब जो चीज हमें जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है ठीक है तो उसमें हम अपने बॉडी जेस्टर से या फिर अपना जो हमारे वर्ड्स होते हैं उससे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ठीक है अल्लास आई फेल द टेस्ट अब लास्ट जो यहाँ के ऊपर यूज किया गया है वो इस सेंस में यूज किया गया है दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस थिंग कि आपने तैयारी की थी लेकिन स्टिल यू हैव एंड स्कोर्ड अप टू द मार्क ठीक है तो अलास्ट जो हम यूज करते हैं अलास हम इस सेंस में यहाँ के ऊपर यूज करते हैं ठीक है अच्छा अब आ जाती है आपकी थर्ड स्टेटमेंट आपकी थर्ड स्टेटमेंट आपको ये चीज बोलती है वो वर अ नाइस शर्ट इट इज राइट अब आप क्या कर रहे हो अब यहाँ के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रहे हो या फिर आप उस चीज से ये चीज डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपको वो शर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है अब आपने देखा होगा कि जब मैं बात करी हूँ एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन का मतलब है कोई एक्शन करना राइट वेन यू आर सींग हो रहा ऑटोमेटिकली और एक्साइटेड आप अपनी बॉडी लैंग्वेज आप अपने एक्शन से उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो सिमिलरली जब लॉस कहा जा रहा है आप उस चीज से अपने बॉडी लैंग्वेज से उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो सिमिलरली वन आई एम टॉकिंग अबाउट वो तो आप वही चीज अपने बॉडी लैंग्वेज से जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो ठीक है तो तीनों सिचुएशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज से चीजें एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पर क्या चीज है यहाँ के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है 
तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आपके पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है क्योंकि पेपर में आपके जो मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं वो आपके Uh, इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको आपने चेंज करना होता है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑल राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन ऑल राइट टू चेंज सच सेंटेंसेस द वर्ड्स एक्सप्लेन विद जॉय अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर सच सेंटेंसेस को चेंज करना हो लेट सपोज के यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सोरो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर इज एडेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस इन इन डायरेक्ट स्पीच नाउ वेन यू टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीच बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज अ डायरेक्ट स्टेप सही है यहाँ के ऊपर डायरेक्टली जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी अब वो यहाँ पर आपका ये जो कंटेंट है इन दिस कंटेंट दे आर एक्सप्लेनिंग कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है वर्ब मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करना हुर्रा यहाँ पर आपका वर्ब है लॉस इज आल्सो अनदर वर्ब एंड वो इज आल्सो अनदर वर्ब राइट तो जब भी आप इस तरीके से इस चीज को परफॉर्म करते हैं तो आपने डायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंसेस हैं जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं राइट डायरेक्ट स्पीच के आपके ये जो सेंटेंसेस हैं उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इन टू इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है अच्छा नाउ द फर्स्ट थिंग इज लेट्स गो एंड लेट्स मूव टू वर्ड्स द फर्स्ट सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस से He said, "Hurra! I won a prize." He said, "Yani ke usne kaha, hurra!" Jahan ke upar usne apna action perform kiya, and then it is said that he won the prize. ठीक है? अच्छा. अब इसको हमने जब indirect speech में change करना था, तो उससे पहले आप यहाँ के ऊपर दो चीजों के ऊपर focus कीजिए. एक तो आप इस चीज के ऊपर focus कीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले ही सेट जब आपने लिखा उसके बाद आपने कॉमा लगाया ठीक है ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है ठीक है अच्छा अब कॉमे के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर आपके इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुए इन्वर्टेड कॉमास ओपन होने के बाद हो रहा क्योंकि एक एक्सप्रेशन था सही है और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाया एंड देन यू कंटिन्यूड योर सेंटेंस आई यहाँ पर हमने इसलिए कैपिटल लिखा क्योंकि जब भी मिडल ऑफ द सेंटेंस आई आएगा तो फिर वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा ठीक है आई वॉन अ प्राइज वॉन अ प्राइज हुआ एंड देन आपके इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए ठीक है दिस इज हाउ यू राइट अ सेंटेंस इन टू डायरेक्ट स्पीच नाउ वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन डायरेक्ट स्पीच एज यू कैन सी ओवर हियर He exclaimed with joy that he had won a prize. He exclaimed with joy, yani ke yaha ke par hura ko usne replace kar diya ke si se usne expression bata diya ke wo apne aap ko is tarike se express kar ke ye cheez bata raha hai that he won a prize ke usne jo hai wo ek prize jeet liya hai. Ab dono ke beech mein jo wazi difference hai, aap yaha ke par dekh sakte hain. When I'm talking about direct speech. So you can see it over here के यहाँ पर हमने कॉमा लगाया था यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास भी थे यहाँ के ऊपर एक्सप्लेनेशन मार्क भी था बट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इन डायरेक्ट स्पीच तो इससे सारी चीजें हट गई हैं सिर्फ एंड में जो है वो आपका एक फुल स्टॉप आ गया है ठीक है ये डिफरेंस आता है आपका डायरेक्ट स्पीच के बीच में एंड इन डायरेक्ट स्पीच के बीच में और राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस शी सेड बीच में फिर आपका कॉमा आया Inverted commas open a loss. Then aapka explanation mark. I failed an exam and then inverted commas close. Same yahi procedure tha. Sirf humne kya kiya? Humne sentence change kar diya. Or is sentence me jo basically iski language thi, humne us cheez ko jo hai, wo change kar diya. Right now, moving towards the indirect speech. She exclaimed with sorrow. Alas, को हमने replace किया है sorrow से उस expression को हमने मजीद और modify कर दिया है that she failed in the exam. Full stop के वो जो है वो exam में fail हो गई है सही है दोनों sentences same थे दोनों की meaning same थी सिर्फ और सिर्फ हमने उसके procedure को change कर दिया कि इसको आप जब convert करेंगे तो फिर exactly जो है वो ये किस तरीके से होगा अच्छा Now moving towards the next one. John said, 
and then comma inverted commas open whoa exclamation mark what a nice shirt it is ke ye kitni achhi shirt hai theek hai wo apne yahan ke upar is cheez ko express kar raha hai ki usko wo cheez jo hai wo bahut zyada achhi lagi hai right acha ab you can see over here just a second okay john exclaimed with wonder john ne us cheez ko wonder yani ke bahut zyada khushi se explain kiya that it was a nice shirt usko jo hai wo ye shirt achhi lagi hai theek hai ab aapne dekha hoga ki yahan ke upar bhi acha full stop end mein aayega sahi hai you can see the difference very clearly ke direct speech mein humne usko kis tarike se likha tha aur indirect speech mein humne fir usko kis tarike se likha hai theek hai all right Now moving towards the next one. All right. When I talk about indirect speech of imperative sentences, imperative sentences कौन से होते हैं अब हम इसको जरा थोड़ा सा go through करते हैं Number वन a sentence which expresses command, request, advice or suggestion is called imperative sentences. जो भी आपके sentences command को express कर रहे हों सही है या फिर वो सेंटेंसेस आपके एक्सप्रेस कर रहे हो किसी रिक्वेस्ट को या फिर किसी एडवाइस को या फिर किसी सजेशन को तो वो वाले आपके जो सेंटेंसेस आएंगे वो सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस राइट ओके नाउ फॉर एग्जांपल ओपन द डोर ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलिए अब यहाँ के ऊपर क्या चीज है यहाँ के ऊपर ये जो आपका सेंटेंस है ओपन द डोर ये आपका कमांडिंग सेंटेंस है सही है अगर ओपन से पहले मैं प्लीज लिखती तो वो चीज आपका रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होता नंबर टू पर आइए प्लीज हेल्प मी अब यहाँ के ऊपर क्या चीज है ये जो आपका सेंटेंस कहलाएगा ये आपका रिक्वेस्टिंग सेंटेंस आएगा ठीक है सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड वन लर्न योर लेसन लर्न योर लेसन आप कह सकते हैं कि ये जो है कमांडिंग uh, सेंटेंस भी है एंड इन अदर वर्ड यू कैन आल्सो से दैट के लर्न द लेसन जो आपका सेंटेंस आएगा तो ये आपका सेंटेंस आ जाता है एडवाइसिंग सेंटेंस भी बिकॉज यू आर एडवाइसिंग सामवन के द पर्सन शुड लर्न द लेसन क्योंकि अगर वो लेसन को याद करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लेसन उसी को बेनिफिट करेगा सही है अच्छा नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइट to change such sentences into indirect speech the word ordered or request or advice or suggested or forbade or not to do is added to reporting verb theek hai ab yahan ke upar ye ye cheez bol rahe hain ki jab bhi aapko indirect speech mein sentence ko change karna hota hai to us sentence ke change hone mein the word ordered let's suppose ki aapka ek word hai ordered सही है यानी कि किसी को हुक्म देना रिक्वेस्ट किसी से प्लीज करना एडवाइस किसी को एडवाइस uh, करना कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड और सजेस्ट सजेस्ट भी यानी कि आप सजेशन एडवाइस सम हाउ इट्स द सेम ठीक है ऑफ ऑफ बर्ड यानी कि किसी को एक्सप्लेन करना कि फर्दर चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है और नॉट टू डू या फिर किसी को वार्न करना नॉट टू डू इज नोन एज द वार्निंग ठीक है तो ये तमाम चीजें हैं इस एडेड टू रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आपका डायरेक्ट स्पीच ठीक है आपका डायरेक्ट स्पीच में इन तमाम वर्ड्स को ऐड किया जाता है रिपोर्टिंग मतलब डायरेक्ट ठीक है अच्छा डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ठीक है अच्छा डिपेंड अपॉन द नेचर में क्या चीज आ जाएगी इसमें ये चीज आ जाएगी कि आपको किस तरीके का जो है यू समझे कि सेंटेंस चाहिए जस्ट में मेरी सजेशन ही होगी वहां पर ऑर्डर नहीं होगा ठीक है तो ये टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस जो है वो किस तरीके का चाहिए या फिर आप उसको फर्दर किस तरीके से करेंगे अच्छा नाउ मूविंग फॉरवर्ड वर्ब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच फॉर एग्जाम्पल नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट एग्जाम्पल विच यू कैन सी ओवर हियर दैट इज ही सेट टू मी प्लीज हेल्प मी अब यहाँ पर क्या चीज हुई मैंने यहाँ के ऊपर कामा लगाया देन इनवर्टेड कामाज ओपन एंड देन प्लीज हेल्प मी इनवर्टेड कामाज क्लोज एंड देन फुल स्टॉप राइट 
अब जब मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी ही रिक्वेस्टेड अब यहाँ के ऊपर मैंने प्लीज नहीं लिखा प्लीज से मुझे ऑलरेडी ये चीज समझ आ गई कि एक इंसान इंसिस्ट कर रहा है किसी चीज को करने के लिए तो मैंने प्लीज को रिप्लेस कर दिया रिक्वेस्ट से राइट ही सेट टू मी प्लीज हेल्प मी जब आप इनडायरेक्ट किसी तीसरे इंसान को बता रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी स्टेटमेंट पास टेंस में चली गई है इसीलिए आप यहाँ के ऊपर ईडी फॉर्म आ जाएगी एंड देन आपका एक्शन वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगेगा ठीक है ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसकी मदद करूं एंड देन फुल स्टॉप राइट नाउ कमिंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस शी सेट टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम उसने ये चीज बोली दर आई शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम अब देखो यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस को पढ़ के ये चीज पता चल रही है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो अगर आप यहाँ के ऊपर एडवाइस भी हो सकता है सजेशन भी हो सकता है अगर आप यहाँ के ऊपर सजेस्टेड की जगह एडवाइस लिखते तो भी सही होता और सजेस्टेड भी यहाँ के ऊपर सही है ठीक है ही सजेस्टेड हेम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम उसने सजेस्ट किया कि दे शुड ही शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम फॉर द बोर्ड एग्जाम अच्छा Now moving towards the next sentence, which says that they said to him, comma, inverted commas open, do not tell a lie. उसने उनसे कहा कि झूठ नहीं बोलो. Direct speech थी, directly बोला था. अब जब इसी speech को हमने indirect speech में change कर दिया, ठीक है? तो ये sentence क्या बन गया? They said to him not to tell a lie. अब क्या चीज हुई हमने सेंटेंस की यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस था उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फॉर्मेशन हैगी तो वो फॉर्मेशन चेंज हो जाती है जो लास्ट का सेंटेंस होता है उसकी और बाकी जो आपके सब्जेक्ट की फॉर्मेशन है ना तो सब्जेक्ट की फॉर्मेशन हमेशा डायरेक्ट स्पीच में सेम रहती है सही है दे सेट टू हेम नॉट टू टेल अ लाई फुल स्टॉप ओके Coming towards the next one, he said, comma, inverted commas, open, open the door. Then full stop and inverted commas close. Usne bola open the door. It means it's an ordering statement ki aap kisi ko order de rahe hain. Thik hai? Isi liye jab humne usko indirect mein shift kiya, to phir humne usko likha, he ordered to open the door. Usne order kiya that we should open the door. The door. ठीक है फुल स्टॉप और राइट नाउ मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट वन द टीचर सेट टू स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन डू नॉट वेस्ट टाइम इनवर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन फुल स्टॉप टीचर ने स्टूडेंट से बोला डू नॉट वेस्ट टाइम के टाइम वक्त को जया ना करो एंड देन इनवर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन यू कैन सी अ फुल स्टॉप ओवर यूर ठीक है अब आ जाए इसी के नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर द टीचर व्हिच इज द इनडायरेक्ट सेंटेंस द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइज किया कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करे ठीक है ये चीज क्या हो गई ये चीज आपकी हो गई कि आपने यहाँ के ऊपर क्योंकि एडवाइस थी टीचर ने एक एडवाइस दी है इसी वजह से ये जो आपका सेंटेंस था ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में ठीक है ऑल राइट नाउ मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए क्या होगी फॉर चेंजिंग इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव यानी कि डायरेक्टली पूछना सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जब आपको क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इस कॉन्टेक्स में हमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन का बेसिकली नेचर जो है वो क्या दिया हुआ है ठीक है अच्छा एंड देन चेंज इड इन टू इनडायरेक्ट स्पीच और फिर ये होता है कि उसके बाद हम उसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं ठीक है 
इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू इट रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फिर उसके जो रूल्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको चेंज कर देते हैं ठीक है अ क्वेश्चन कैन बी ऑफ टू टाइप्स आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके का हो सकता है नंबर वन वन टाइप विच कैन बी आंसर्ड इन ओनली येस और नो एंड पहली जो टाइप होती है इंटरगेटिव क्वेश्चन की वो ये होती है कि येस और नो यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको कहा जाता है ठीक है अच्छा सॉरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको कहा जाता है ठीक है अदर टाइप विच नीड्स अ लिटल बिट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स आंसर एंड कैन नॉट बी आंसर्ड और उसमें जिसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है जिसको आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आंसर करते हो ठीक है इन ओनली येस और नो येस और नो में तो ये आपका जो है वो दूसरे तरीके की क्वेश्चन टाइप होती है ठीक है अच्छा नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच दे सेट टू मी इनवर्टेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सॉरी कॉमा देन इनवर्टेड कॉमा स्लो ओपन डिड यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा स्लो अब आपने इस सेंटेंस में देखा होगा क्योंकि मैं यहाँ के पर एक सवाल पूछ रही थी इसी रीजन की वजह से मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने से पहले राइट right? हमेशा एक चीज याद रखेगा कि जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास की सेंटेंस की बात करते हैं तो हमेशा इस तरह के सेंटेंस के अंदर ही बेसिकली आपकी जो भी चीजें होती हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उसको फिटन करते हो लेट सपोज वन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा बाहर नहीं आएगा क्यों क्योंकि यहाँ के पर आप अपनी स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं दे सेट टू मी डेड यू गो टू स्कूल उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल गई इन डायरेक्ट स्पीच दे आस्ट मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्कूल गई अब यहाँ के पर देखो कि डेड यू गो टू स्कूल है यू आर आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन एंड देन इनडायरेक्टली जब आपको उसका रिस्पॉन्ड करना था उस क्वेश्चन को दे आस्ट मी उन्होंने फिर मुझसे पूछा इफ आई हैड गॉन टू स्कूल कि क्या मैं स्कूल गई थी या मैं स्कूल नहीं गई थी ठीक है नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन हाउ डू वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इन डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को जो है वो इस उसमें करवा दी हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वन ऑल राइट हाउ टू यूज रिपोर्टेड स्पीच वेन आई टॉक अबाउट रिपोर्टेड स्पीच तो आप रिपोर्टेड स्पीच को बेसिकली किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ठीक है नाउ यस वेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजली टॉकिंग अबाउट द पास्ट जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब कि हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं यानी कि पास्ट की उन चीजों की बातें जो कि गुजर चुकी हैं सही है therefore verbs usually change to the past tense इस उसमें क्या चीज आ जाती है कि आप verbs को usually change कर रहे हो past tense में इन reported speech reported speech में for example किस तरीके से let's move forward and see that जब भी आपका एम एम और एस एम और एस आपका helping verb है जिसको हम present tense में use करते हैं right एमोरस यानी कि आपकी जो डायरेक्ट uh, स्पीच होती है वो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस राइट इन डायरेक्ट स्पीच हो गया आपका पास्ट टेंस अब जब हमने बात की डायरेक्ट स्पीच की दैट इज द प्रेजेंट टेंस तो ये जब हम इन डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर बन जाएगा वॉज एम आई या फिर एज आई वो रिप्लेस होकर वॉज जाएगा ठीक है वॉज या फिर वर्ड सही है ये हो जाएगा इन डायरेक्ट में सिमिलरली सॉरी ये हो जाएगा एम एन एज वॉज हो जाएगा नाउ When we are talking about are, तो are फिर आपका जो है वो चेंज होकर हो जाएगा वर सही है बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर इन डायरेक्ट स्पीच देन ऑटोमेटिकली वेन वी विल स्विच आर दैट इज द डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच देन ऑटोमेटिकली इट विल बिकम वर नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन हैव एंड हैज हैव एंड हैज विल बी रिटर्न इन टू डायरेक्ट स्पीच वेन दिस सेंटेंस विल बी इन डायरेक्ट स्पीच have and has remember one thing when we are talking about a sentence then it doesn't mean that we are utilizing both of the helping verbs in one sentence it happens in minimal cases it means that in in some cases we are using both helping verbs in one sentence but moreover when we talking about a uh, has and have 
then in in a sentence we, we for example agar sentence a ki hai so we either we we'll use have or has it depends on the sentence and then we will fill up the required gaps okay now has and have will be used in direct speech but automatically when we will shift towards indirect speech then it will become had right now coming towards the next one can and can't right it is used in direct speech and then after when we have to convert it to automatically can and can't aapka ban jayega in direct speech mein that would be the past statement can would be could wherever you will be using can it will become could and can't will become couldn't right now coming towards the last one will and won't will be used in direct speech but when we have to shift it towards in direct speech then will will become would and won't will become wouldn't into indirect speech all right now when i talk about present simple tense and past tense so you can see it over here as i have mentioned how when i'm talking about present simple tense all right then in present simple tense you're having the second one present continuous tense then present perfect tense then present perfect continuous tense so all of these things lie under present simple tense when i talk about past simple see we are having three basic tenses that is present past and future but present past and future are subdivided into four categories present simple tense if you will remember this order then automatically this thing will really help you into your papers and you will never get confused while you having the questions of direct speech or indirect speech all right present simple tense present simple tense will always change into past simple present continuous tense will always change into past continuous continuous means the ing form so present continuous will change into past continuous right and then present perfect tense will change into past perfect tense present perfect continuous tense will change into past perfect continuous tense this is exactly the way that how does this cycle works all right now when i talk about past simple past simple will always change into past perfect past continuous will always change into past perfect continuous future simple or will will change into would future simple means ke sentence aapka future simple mein hoga theek hai usko phir aap past simple mein hi uh, sorry future uh, theek hai future simple aapka sentence past mein hi hoga bas sirf usme ye hoga ki helping verb jo will hai wo phir replace ho jayega would se theek hai future continuous will be will be changed into indirect speech with would be that is the helping verb which you're using over here all right now moving forward changes in the time and adverbs in indirect speech time aapka kaise change ho raha hai aur uske sath aapke jo adverbs hainge wo kaise change ho rahe hain into indirect speech now we are about to study about this thing all right changes to when i'm talking about today then today will be changed into that day or the same day remember one thing it depends on the sentence that what exactly you're putting it to be changed for example if today is used in direct speech then when i'm talking about indirect speech either you can use that day or either you can use the same day it depends on the sentence similarly when i'm using tomorrow in direct speech right then when i'll be changing that sentence in which tomorrow is used into indirect speech then either i will use the next day or either i'll use the following day both are having the same meaning when i'm talking about yesterday it is used in direct speech but when i'll be converting it into indirect speech then either i'll use the day before or either i'll use the previous day the meaning is same but the sentence is different all right next week month and year when i talk about next week then in indirect speech i'll say the following week when i talk about month then i'll say next month then i'll say the following month when i'll say next year then i'll say the uh, the next the following year all right so is tarike se you're changing the sentence now 
moving towards the next one now slash just now and just will be changed in indirect speech with then when i'm talking about ago ago will be changed in indirect speech with before when i'm talking about here here will be changed in indirect speech with there when I'm talking about this, this will be changed in indirect speech with that. All right. Now, so this is exactly the exercise. I have already explained to you the difference between direct and indirect speech and detail. I have even told you that when we are talking about direct speech, then what sentence will be in direct speech and how the sentence will be converted into indirect speech. So the explanation is in front of you, which you can see. All right. Now, there is an exercise. Change this direct speech into reported speech. What do you want to do? You want to direct speech. Ko jo hai, wo change karna hai. hai. You're having a sentence over here. He worked in a bank. She said. Now, you want to do this. Change this direct speech into reported speech. Sorry. You want to do this. Okay. You want to do this. 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 What you have to do is first, आपने इसको reported speech बनाना है, तो आपने इसकी formation change करनी है, इसकी formation को change होने के बाद पर आपने sentence को पूरा complete करके लिखना है, ठीक है? He worked in a bank, she said. Number two, we went out last night, she told me. Number three, I am coming, she said. Number four, I was waiting for the bus when he arrived, she told me. And number five, I'd never been there before, she said. Now, what you have to do, all of these are the exercises which I've given in this presentation. Aapne in exercises ko solve karna hai, theek hai? And then after completing this exercises, you have to mention me in the comment section. And if you're connected somewhere else with me, so definitely you can share your answers there also. And if still you're having confusion and understanding direct and indirect speech, then definitely I'll help you out in that matter too. All right. There is another exercise for you. You have to complete this part as well. And then you have to complete this part as well. Okay. And when all of these things will be completed, so you can discuss kar sakte hai, hai? Remember one thing. Uh, before ending up this lecture, I just want to summarize by saying that, see, whenever we are talking about direct speech, direct speech means it's, 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 it's the direct interaction. It's the direct thing which you're doing with someone. But whenever we are talking about indirect speech, then it means that you are not having the direct interaction with someone. That is the indirect interaction which you're having with someone. So that is the indirect speech. All right. And still, if you're having any confusion, so definitely you can ask me. So moving forward, just a second. All right. So this is another exercise which you have to do. I think that these are only 20 questions which I have given over you here. And yes, I have explained in detail. Let's suppose that I have given you the examples of 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 the the If you will keep on remembering those differences, then definitely it will be easier for you to understand direct and indirect speech. All right. So. Thank you so much, everyone, for listening to us. And I hope that this presentation turned out to be very useful for all of you. And I hope that all of those misconceptions which were there in your minds, so definitely all of those misconceptions are cleared. Still, if you're having any questions, so you can ask me wherever we are connected. We'll return back with another presentation for all of you. Till then, take care. Barakallah, everyone. And Allah Hafiz.